面对伊朗突然出招，美军行为却令人出乎意料，乖乖认输倒是少见。发生了什么？敬请关注本节目，了解详情。伊朗是当前世界上为数不多敢跟美国硬扛的国家。美国近些年虽说针对伊朗多次实施制裁，但该国至今为止并未屈服，反而扬言要为苏莱曼尼报仇。随着特朗普即将离任，伊朗与美国的关系也开始加剧紧张。就在这个敏感时刻，伊朗突然出招。不过此次是美军挑衅在先。美国相关网站上报道，伊朗十四号在中东海域举行大规模的海上军演，期间美军乔治亚号巡航导弹核潜艇闯入伊朗演习区域炫耀武力，试图进行抵近侦察。却在第一时间遭到了伊朗海军 S H 3海王反潜直升机的追踪和监视。众所周知，核潜艇最大的优势就是不容易被发现，尤其是美国的核潜艇，具备强大的隐藏性能的同时，还可以静音。但这都是在不被发现的前提下，一旦被发现，核潜艇所有的威力都会瞬间消失。此次美军核潜艇被锁定，对伊朗来说是很大的成就，对美国则是件非常丢脸的事情。不仅仅是因为美军核潜艇优势大，更是因为此次派出的乔治亚号巡航导弹核潜艇具备对对手实施纵深核打击的能力，可以搭载一百五十四枚战斧巡航导弹，威力非常大。派出该核潜艇也算是给足了伊朗面子。但哪怕是这样，在遭遇锁定后也没有任何的反抗能力，所面临的只有两个选择：要么被击沉，要么浮出水面。至此，在双方多次交手后，以美军核潜艇自觉现身且掉头撤离结束。目前世界上能让美军乖乖认输的没有几个，伊朗却是其中一个。事后，美国媒体曾对外透露出，当时伊朗实际上已经手下留情了。倘若伊朗方面对美军核潜艇投掷反潜鱼雷或者深水炸弹的话，恐怕乔治亚号巡航导弹核潜艇早就凶多吉少了。这一番话引发外界热议：伊朗敢跟美国硬碰硬，但不代表有能力获胜。这一次，对于美军核潜艇被伊朗方面锁定，包括美国人在内的所有人都非常意外。真要给出一个解释的话，或许是波斯湾地区海洋水深比较浅，不便于核潜艇隐藏，所以给伊朗提供了锁定的机会。不过，这么牵强的理由，外界相信美军可不信。传言，美军方面怀疑伊朗暗中得到了其他国家的帮助和支持，提升了反潜的能力。毕竟，当前作为美国的最大敌人俄罗斯具备强大的反潜能力，完全有这个能力帮助伊朗锁定美军核潜艇。总之，在美国人眼里，伊朗绝对不可能突然提升了反潜能力，一定是某个国家帮忙或者与别的什么凑巧的原因。到目前为止，伊朗官方还未对此事件进行回应，因此我们不能断定到底是什么导致伊朗成功锁定了美军核潜艇。通过这一次，未来要还想在波斯湾地区挑衅伊朗，美军怕是要小心了。伊朗此次放过美国，下一次可就不一定了。